எம்பிபிஎஸ்க்கு அடுத்து மாணவர்களால் அதிகம் நேசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு படிப்பு என்றால் இந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் தான் மொத்தம் வந்து ஏழு வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு பிரைவேட் வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜ் என்பது கிடையவே கிடையாது ஓசி ஓபன் காம்படிஷன் ஓசி அப்படின்னா ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஓசிங்கிறது பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஈவன் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி எல்லாரும் இந்த ஓசியில் போய் சீட் எடுக்கலாம் போன வருஷம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கு ஓசி முடிஞ்சிருக்கு இந்த வருஷம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு முடியும் என்று எதிர்பார்க்குறோம் பிசி பொறுத்த வரைக்கும் போன வருஷம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி த்ரீ அடுத்து டைரி டெக்னாலஜிக்கு வருட வருடம் கொஞ்சம் போட்டிகள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூட ஸோ ஓசி ஒன் எயிட்டி பிசி ஒன் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் எம்பிபிஎஸ்க்கு அடுத்து மாணவர்களால் அதிகம் நேசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு படிப்பு என்றால் இந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் தான் கவர்மெண்ட் ஜாப் மிக நன்றாக இருக்கக்கூடிய இந்த படிப்புக்கு மாணவர்கள் மத்தியில் எப்போவுமே வரவேற்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை அதற்கு வந்து நாம் காமிக்கக்கூடிய ஒரு கட் ஆஃபே அதற்கு உதாரணமாக இப்போ இருக்க போகுது ஜென்ரலாக இந்த தனுவாஸ் டிஏஎன்யுவிஏஎஸ் தமிழ்நாடு வெட்டினரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமர் ஹஸ்பண்டரி யூனிவர்சிட்டி இதற்கான அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி முடிஞ்சு இப்போ ரேங்க் லிஸ்ட்டும் நமக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த சூழலில் இந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் மற்றும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினியரிங் படிப்புகள் பற்றின ஒரு அவேர்னஸை மாணவர்களிடையே ரைட் டைமில் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மொத்தம் வந்து ஏழு வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜ் இருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு பிரைவேட் வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜ் என்பது கிடையவே கிடையாது ஒன்லி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும்தான் சென்னை நாமக்கல் திருநெல்வேலி ஒரத்தநாடு தஞ்சாவூர் சேலம் தேனி பண்ணை கிணறு உடுமல்பெட் இந்த எட்டு இந்த ஏழு இடங்களில் இந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் கல்லூரிகளில் பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிங்கிற மிக அற்புதமான படிப்பு சொல்லி கொடுக்கப்படுகிறது அதே போல் இந்த கல்லூரிகளில் மூன்று என்ஜினியரிங் கோர்ஸஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி பால் வளத்துறை நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கக்கூடிய டைரி டெக்னாலஜி பவுல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி கோழி பண்ணை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு படிப்பு ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த மூன்று படிப்புகளோடு சேர்த்து மொத்தம் பத்து யூஜி கோர்ஸஸை ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு யூனிவர்சிட்டி ஃபார் வெட்டினரி சயின்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்போது இந்த யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சார் சீட் அலக்கேஷன் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அறுநூற்றி அறுபது சீட்டும் அத்தனை சீட்டுமே தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங் மூலமாக வருமானா வராது ஏனென்றால் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் வந்து வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா எடுத்து வச்சுக்குவாங்க இந்த கல்லூரிகளில் இந்த கல்லூரிகளில் மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டேட்லையும் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் வெட்டினரி சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டை வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சப்மிட் பண்ணிவிட வேண்டும் அப்போது இந்த அறுநூற்றி அறுபது சீட்டில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டுக்கு வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா தனிப்பட்ட ஒரு கவுன்சிலிங்கை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கான அப்ளிகேஷன் நீட் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுடைய செகண்ட் ரவுண்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ரைட் ஏனென்றால் வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கொடுக்கறது நீட் ஸ்கோரின் அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க அப்போ நீட் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது வெட்டினரி சயின்ஸுக்கும் தேவை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க எதற்கு இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு மட்டும் நம்முடைய மாணவர்கள் நினைத்தால் ஆந்திராலையும் போய் சீட் எடுக்கலாம் ஒரிசாவில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் காலேஜில் எடுக்கலாம் அதே போல் ஒரிசா மாணவர்கள் நினைச்சாலும் தமிழ்நாட்டில் வந்து சீட் எடுக்க முடியும் அதுதான் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு கொடுக்கறக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னாலஜி படிப்புகளில் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஃபுட் டெக்னாலஜி டைரி டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு படிப்புகளில் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டுக்கு யார் அலோகேட் பண்ணுவா அப்படின்னா சியுஇடி யூஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாணவர்கள் எழுதி வச்சுருக்கணும் ஆல்ரெடி இப்போ தான் ரிசல்ட் வந்திருக்குது இதை பற்றின வீடியோ அடுத்தடுத்து நம்ம போடுவோம் பட் இந்த சிஇடி யூஜி எழுதி வச்சுருந்தீங்கிற பட்சத்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் எடுத்து எழுதியிருந்தீங்கிற பட்சத்தில் இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஒரு கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு இன்னும் அதுக்கு அப்ள
ஸோ இந்த இப்படி தான் சீட் அலக்கேஷன் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மொத்த எத்தனை சீட்டு அதில் எத்தனை சீட்டு தான் வந்து ஜென்ரல் கவுன்சிலிங்க்கு வருங்கிறத பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மொத்தம் அறுநூற்றி அறுபது சீட்டில் பதினஞ்சு பர்சன்ட்டு சீட்டு நீட் மூலமாக வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு சீட் கொடுத்துருவாங்க நைன்டி நைன் சீட்ஸ் போயிடும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியில் நைன்டி நைன் சீட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டுக்கு போயிடும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஏழு சீட் ஒதுக்கிடுவாங்க பிடபிள்யூடிக்கு அறுநூற்றி அறுபது சீட்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் டோட்டல் சீட்ஸ் முப்பத்தி மூணு சீட் பிடபிள்யூடிக்கு போயிடும் சில்ட்ரன் ஆஃப் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு நாலு சீட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஊரில் நாற்பத்தி நாலு சீட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமுக்கு தேர்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் என்ஆர்ஐ பதினாலு சீட் இதெல்லாம் போக ரிமைனிங் சீட்டு மட்டும்தான் இங்கே ஜென்ரல் கவுன்சிலிங்க்கு வரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓசி ஓப்பன் காம்படிஷன் ஓசி அப்படின்னா ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஓசிங்கிறது பிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி ஈவன் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி எல்லாரும் இந்த ஓசியில் போய் சீட் எடுக்கலாம் ஓசியில் சீட்டு முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் கம்யூனிட்டிக்கு கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிசி மாணவர் இருக்குன்னு உங்களுக்கு டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓசியில் சீட் இருந்தால் ஃபஸ்ட் ஓசியில் அலக்கேட் பண்ணும் ஓசி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிசிலையும் பார்க்கும் ஆனால் ஃபார்வர்டு கம்யூனிட்டி மாணவர்களுக்கு ஓசியில் சீட் இருந்தால் தான் எடுத்துக்க முடியும் இல்லைன்னா ரிசர்வேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிட்டிக்கு கிடையாதுங்கிறதுனால ஸோ ஓசி முப்பத்தோரு பர்சன்ட் சீட் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு யார் வேணாலும் இந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் ஹை கட் ஆஃபிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டே வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சீட்டை ஓசியில் தான் அலக்கேட் பண்ணும் நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது சீட் பிசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் பிசி கம்யூனிட்டியில் முதல் சீட்டாக போய் அலக்கேட் ஆகுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நூற்றி பதிமூணு சீட் பிசி பிசி முஸ்லீமுக்கு பதினஞ்சு சீட்டு எம்பிசிக்கு எண்பத்தஞ்சு சீட்டு எஸ்சிக்கு அறுபத்தி நாலு சீட்டு எஸ்சிஏக்கு பன்னெண்டு சீட்டு எஸ்டிக்கு நாலு சீட்டு ஸோ இதுதான் இந்த வருஷம் உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடிய சீட்ஸு சரி இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து மாணவர்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் எவ்வளோ மார்க் வேணுங்கிறது நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கட் ஆஃப் வந்து எப்படி போடுவாங்கிறது மாணவர்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னரி சயின்ஸ் பிவிஎஸ்சி அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிக்கு பயாலஜியில் நீங்கள் வாங்கின மார்க் நூறு அப்படியே எடுத்துப்பாங்க சார் நான் பாட்டனி ஜுவாலஜின்னு தனித்தனியாக பிரித்து படித்தேன்னா அதில் ஐம்பது இதில் ஐம்பது எடுத்துக்குவாங்க ஸோ பயாலஜிக்கு நூறு ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஐம்பது டோ இரநூறுக்கு கட் ஆஃப் ஒக்கேஷ்னல் பயாலஜிக்கு நூறு மார்க் ஒக்கேஷ்னல் சப்ஜெக்ட்டுக்கு நூறு மார்க் இரநூறு மார்க் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸும் நூறு மார்க் எடுத்துப்பாங்க இதே வந்து பவுல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் கம்பல்சரியாக பயாலஜிங்கிற சப்ஜெக்ட் உறுதியாக இருக்கணுங்கிறதுனால ஃபிஃப்டி 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 நடத்தி இரநூறுக்கு கட் ஆஃப் டெய்ரி டெக்னாலஜிக்கும் ஃபிஃப்டி 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 இரநூறுக்கு கட்டாயமாக உங்களுக்கு கட் ஆஃப் தேவை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கட் ஆஃப் எவ்வளோ தேவைங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பழைய கட் ஆஃப் எவ்வளோ எவ்வளோ கட் ஆஃப்ல முடிஞ்சதுங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வருஷம் எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சென்ற வருடம் ஐநூற்றி சீட்டாக இருந்தது இந்த வருஷம் அறுநூத்தி அறுபது சீட்டாக மாறி இருக்கிறது போன வருஷம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி அஞ்சுக்கு ஓசி முடிஞ்சிருக்கு இந்த வருஷம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு முடியும் என்று எதிர்பார்க்குறோம் பிசி பொறுத்த வரைக்கும் போன வருஷம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி முஸ்லீம் ஒன் நைன்டி த்ரீ எம்பிசி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சி போன வருஷம் ஒன் நைன்டி த்ரீ இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி த்ரீ எஸ்சிஏ வந்து சென்ற வருடம் ஒன் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வருஷம் ஒன் நைன்டி எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி நைன் இருந்தால் இந்த வருஷம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் இதை அப்படியே சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டு இந்த ஸ்டார் இப்போ வந்து நாற்பது நாற்பது தான் இருக்கு இதில் வந்து இந்த நாற்பது சீட்டை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி வெட்டினரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நம்ம அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் இதிலிருந்து குறையறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இந்த வருஷம் அதே ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கிடைக்கிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொடுக்கலங்கிற பட்சத்தில் இந்த வருஷம் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏனென்றால் நீட்டில் நிறைய மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த மார்க்கு இந்த வருஷம் வரல
ஓசி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் இது பெரிய மாணவர்கள் மத்தியில் இருக்க கோர்ஸ்லேயே மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய விருப்பம் இல்லாத ஒரு கோர்ஸ் அப்படின்னு இந்த பவுல்ட்ரி ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி மாணவர்கள் விரும்புகிறதே அதிகமாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஃபார் பிசி பிசி முஸ்லீம் ஒன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் எம்பிசி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எஸ்சி ஒன் நைன்டீன் எஸ்சிஏ ஒன் நாட் சிக்ஸ் அடுத்து டைரி டெக்னாலஜிக்கு வருட வருடம் கொஞ்சம் போட்டிகள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறதாக பார்க்கிறோம் நல்ல டிபார்ட்மெண்ட்டும் கூட ஸோ ஓசி ஒன் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிசி ஒன் செவன்ட்டி ஒன் பிசி முஸ்லீம் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எம்பிசி ஒன் எயிட்டி த்ரீ எஸ்சி ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் எஸ்சிஏ ஒன் செவன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக பார்க்குறோம் ஜென்ரலாக இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜி படிப்புக்கு யூஜி இங்கே படிச்சுட்டு பிஜி வந்து நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி போன்ற நல்ல கல்லூரியில் போய் படித்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல மாணவர்கள் வந்து தெளிவாக திங்க் பண்ணி வெட்டினரி சயின்ஸ் காலேஜுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அவர்கள் கரெக்டாக கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்று நல்ல சீட் கிடைப்பதற்கு உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இண்டியன் மெடிசின் சம்மந்தமான ஒரு விழிப்புணர்வு இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றும் நம்ம அடுத்தடுத்து நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட் வின் வித் அவர் சேனல் ஃபார் ஃபர்தர் மோர் அப்டேட்ஸ் ரிகார்டிங் பயாலஜி சென்ட்ரிக் ஸ்டடீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வ